హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్నకి ఛానల్కి స్వాగతం ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఇంట్రడక్షన్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఇచ్చాను కొంచెం లెందీగా వెళ్ళింది క్లాస్ బట్ ఆ క్లాస్ మీరు ఫాలో అయితే మీరు ఇక్క ఇంక ఏ క్లాసులు ఫాలో అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మీరు చేసేయగలరు అంత క్లారిటీకి ఇచ్చాను ఇంట్రడక్షన్ ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి కాన్సెప్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి తర్వాత అకౌంట్స్కి వద్దాం ఓకేనా ఈరోజు మనం ఓన్లీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చూద్దాం సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చక్కగా ఉండాలంటే మనం ఒక్కొక్కటి మెల్లగా వెళ్ళిపోదాం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చూద్దాం ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మీకు ఏమని చెప్పాను నాలుగు ఐటెంలు పక్కాగా ఉంటాయి డెబిట్ సైడ్ నేమ్ ఉంటాయి ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ పర్చేసెస్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఉంటే దాంట్లో నుంచి మైనస్ చేస్తాము క్రెడిట్ సైడ్ నేమ్ ఉంటాయి సేల్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్ పక్క ఈ నాలుగు కాకుండా ఇంకొక ఫిఫ్త్ ఐటెం ఏం చెప్పాను డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లెవెల్లో సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ని ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్స్ అంటారు ఇవి అండి ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ మీకు లిస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాను డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లిస్ట్ ఇది పైన హెడ్డింగ్ రాయడం మర్చిపోయాను కదా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇది లిస్టు ఓకేనా సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి బట్టి కూడా కొట్టక్కర్లేదు ఫ్యాక్టరీలో మనకి జరిగే ఎక్స్పెన్సెస్ జరిగే ఖర్చులని మనం ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటాము వీటిలో చూడండి క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పి క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీ లోపలే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఉంటుంది కదా ఆ ఖర్చు అది క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ అదేవిధంగా ఫ్లైట్ డ్యూటీ క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ ఇది కూడా ఫ్యాక్టరీలోనే ఉంటాయి కదా ఫ్లైట్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇది అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లెవెల్లోనూ ఆ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్లైట్ డ్యూటీ క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ టు ద ఫ్యాక్టరీ అదేవిధంగా వేజెస్ లేబర్స్కి ఇస్తారు వేజెస్ లేబర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు ఫ్యాక్టరీలో ఉంటారు కాబట్టి వేజెస్ ఫ్యూయల్ అండ్ పవర్ ఈ ఫ్యూయల్ అండ్ పవర్ కూడా మనకి ఫ్యాక్టరీలోనే కదా అది ఆఫీస్ అయితే కరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము కరెంట్ ఛార్జెస్ అంటాము ఓకే ఫ్యూయల్ అండ్ పవర్ కోల్ గ్యాస్ వాటర్ ఇది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోనే ఖర్చు మోటివ్ పవర్ ఇది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగే ఫ్యాక్టరీ రెంట్ ఇప్పుడు రెంట్ అన్నాడు అనుకోండి ఆఫీస్ రెంట్ అవ్వచ్చు ఫ్యాక్టరీ అని వర్డ్ యూస్ చేసినప్పుడు ఫ్యాక్టరీ రెంట్ అంటే మనకి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అదేవిధంగా ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్ అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ లిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా కొంచెం లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వి అని చెప్పేయగలగాలి సరే ఒక ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేద్దాం ఇది చూడండి ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఛగన్ లాల్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు దీంట్లోంచి ఏం చేయమన్నాడు ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఏమిచ్చాడు పర్చేసెస్ సేల్స్ స్టాక్ వన్ ఫోర్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే ఇయర్ బిగినింగ్ ఇక్కడ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ ఎండింగ్ కదా ఇయర్ ఎండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ అంటే బిగినింగ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇది వాడు డైరెక్ట్గా అన్నట్లు ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని మనకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ క్యారేజ్ ఇన్ వర్డ్స్ ఇగో ఇక్కడ ఉంది కదా ఇదే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిటర్న్ అవుట్ వర్డ్స్ రిటర్న్ ఇన్ వర్డ్స్ ఈ రెండు చెప్తాను ఉండండి మీకు ఫ్లైట్ అండ్ క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ ఉంది కదా అదే ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాక్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఇది ఈ డేట్ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇది ఇది ఓపెనింగ్ స్టాకు ఇది క్లోజింగ్ స్టాకు ఓకే వేరే మార్కర్ యూజ్ చేస్తా ఇది ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇదేంటి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంకో ఈ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ రిటర్న్ అవుట్ వర్డ్స్ రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే రిటర్న్ వచ్చినాయి రిటర్న్ వచ్చినాయి అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ అమ్మాము అందుకని రిటర్న్ వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ అమ్మాము వి సోల్డ్ ఆల్రెడీ ఈ రిటర్న్ వస్తున్నాయి అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ ఇవి వాడు డైరెక్ట్గా సేల్స్ రిటర్న్స్ అనట్లేడు కానీ రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అంటున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సిస్ రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఏం చేస్తాం మనము సేల్స్లోంచి మైనస్ చేస్తాము అదేవిధంగా రిటర
purchase returns. Return outwards, purchase returns. Return inwards, sales returns. Even just them, a sales launch purchase launch minus just them. Ante Kada. If you have a trading account, trading account. Trading is a trading account. If you have a trading account, trading account is a trading account. Trading account is a trading account. Trading account is a trading account for the year ending 31st March 2021. This is the trading For the year ending 31st March 2021. That is the trading account. Trading account for the year ending 31st March 2021. And heading if you want to clear the name of the company, simply prepare a trading account and simply make a trading account and heading. If you want to use the profama, you can use the four columns. This is particular amount, this is debit. This is particular amount, this is credit. Debit credit is the same. I will tell you about every problem. First, profama is the same. इतना रचाय ट्राय एंड इतना कॉलम्स उन्नता है आदि मेरे फॉलो आई पो वाला ओके ना सो इधर पढ़े ना मानूँ पेंसिल स्केल तोड़ नीट का कॉलम्स ड्रा चेसी तरवाता अकाउंट्स स्टार्ट चाहिए आदि ये पढ़ जो द प्रॉब्लम फर्स्ट मानूँ केम उन तुम दिक्कत ट्रेडिंग अकाउंट लो फर्स्ट आइटम एमन जब पहने इकड़ उन्हें क्या था? Forty thousand. तरह वाला second item एंटी purchases. Purchases इकड़ उन्हें ये इकड़ उन्हें. मानें purchase returns इकड़ उन्हें क्या था ये. So काबड़ी purchases amount थे first inner column लो रातम. Two purchases. अंत amount तो three lakh. Minus purchase returns. और मेरो रिटर्न आउटवर्ड्स कोड़ा नच्चू रिटर्न्स टीयूआरएनएस रिटर्न्स आउटवर्ड्स यंतुन नई परचेज रिटर्न्स थ्री थाउजेंड उन नई थ्री थाउजेंड ही माइनस छः दम चेस तें तो उतने दे टू लैक नाइंटी सेवेन थाउजेंड इकड़ा मेरे लाई करते के रास्कुन टेल्टे नीट का उन तुन दे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होत First item, second item. Here are two items. What are the first sales? Buy sales. We have here sales returns. Sales returns. Sales is 5 lakh. Sales returns are in the inner column. 5 lakh. Minus sales returns. Sales returns are 2,500. अंते फोर लाख नाइंटी सेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अंते क्या था ये का इकड़ा रहा सेकंड आइटम एंटी क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के पुराने चिवर लोन दे एडिशनल इनफॉरमेशन लिस्ट था डू ओके सो क्लोजिंग स्टॉक के अंता फोर्टी टू थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड ये नालू का आइटम्स रहा चेस नम ओकटी रेंडो मोड नालू गु इवी काकुंडा एंटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान किचने इनफॉरमेशन लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दो गुड़त बढ़ती अभी कर रास कुंटम ओके ना इपुरु परचेजर सेल्स रासे समो ओपनिंग स्टॉक रासे मो कैरेज इन्वर्स इधेंटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इकट कैरेज इनवर्ड्स है ना डू आउटवर्ड्स है ना डू अटलांट अपुर कोड़ा कैरेज मन मिक्के रास्ता हूँ कैरेज है ना कैरेज इनवर्ड्स है ना आदि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओके ना सो कैरेज इनवर्ड्स कन्वेंशन कैरेज इनवर्ड्स एन तुम तो कैरेज इन्वर्ट्स 4000 इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनके मुने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रिटर्न आउटवर्ड्स रिटर्न इन्वर्ट्स आईपो इन्दी फ्राइट एंड क्लीयरिंग चार्जेस इधो कटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्राइट एंड क्लीयरिंग चार्जेस एन तो 5000 इनके मुने लेज रहा है नहीं कि मान क्यों इच्छिना इनफॉरमेशन लो ओपनिंग स्टॉक परचेजेस 
సేల్స్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈ నాలుగు రాశాక డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనకి క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ ఫ్రైట్ అండ్ క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ రెండే కనిపించిన ఆ రెండు రాసేసాము అయిపోయింది అకౌంట్ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి అకౌంట్ క్లోజ్ చేయడానికి అప్రాక్సిమేట్గా మనకు చూస్తే క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది ఎంత ఉంది టోటల్ చూద్దాము ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఇంత ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రెండు సైడ్లు అదే రాసేద్దాం అమౌంట్ ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు సైడ్లు ఏది ఎక్కువ ఉంటే డెబిట్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ అమౌంట్ ఇక్కడ రాస్తాం రెండు సైడ్ల క్రెడిట్స్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది కూడా అది కూడా మళ్ళీ రెండు సైడ్లు రాస్తాము ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఉంది కదా దీంట్లోంచి ఇవన్నీ మైనస్ చేద్దాము చేస్తే మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఇది ఒకటేసారి తీసుకున్న ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ అని తీసుకుంటే ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్ నైన్ థౌజండ్ ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ అందాం క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవుతుంది అండ్ టూ ల్యాక్ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంతే అండి ఓకే సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా తీసుకోండి క్లియర్ కదా బై మిస్టేక్ నేను ఆఫ్ చేసేసాను సో ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మీకు అర్థమైతే కనుక నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోదాము ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఏం లేదండి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మనము ఫోర్ ఐటమ్స్ రాస్తాం ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేజెస్ ఇక్కడ సేల్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇవి కాకుండా మనకి ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమున్నాయో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అవి చూసుకొని ఇక్కడ మనం టిక్ కొట్టుకున్నాం చూడు రెండు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అని ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ రాస్తాము ఇక క్రెడిట్ సైడ్లో ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఉండి క్రెడిట్ డెబిట్ సైడ్ తక్కువ ఉంటే మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అదే ఇది ఎక్కువ ఉండి అది తక్కువ ఉంటే మనకి గ్రాస్ లాస్ వచ్చేది ఎక్కడ క్రెడిట్ సైడ్న ఇంతే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చూద్దాము క్లియర్గా మంచిగా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏముంటాయి లిస్ట్ ఇస్తాను మీకు ఆ లిస్ట్ ప్రకారంగా మీరు అలా ఫాలో అయిపోదురు ఓకే ఈరోజైతే పర్ఫెక్ట్ కదా సో స్టే కనెక్టెడ్ చెక్అవుట్ ద ప్లేలిస్ట్ అవసరమైన వాళ్ళకి వీడియోస్ తప్పకుండా ఫార్వర్డ్ చేయండి ప్రాక్టీస్ వెల్ గుడ్ లక్